Radio。欢迎收看《摩波龙新一期视频》。这个故事是一个年轻人反杀老同志的经典案例。这个年轻人的所作所为，你纵观世界所有游戏，你都难找到第二个。他的残忍令人无法想象，他的罪行罄竹难书。他就是杀富夺钱的大孝子，九族消消乐的自身爱好者，一个没有感情的征服者，一个热爱战争、厌倦一切秩序的恐惧战神，一个不按套路出牌的究极大反派，一个前无古人后无来者的战争狂人。他让玩家见识到团结一致的据点究竟有多恐怖，他让世人明白正义战胜邪恶不过是儿童的无聊童话。他的名字独一无二，科尔格。科尔格的成名源自于据点每三十年一届的王位争夺战。这种类似于古罗马决斗式的王位选举办法，在据点这片土地上非常受欢迎。在据点这个尚武的民族，推行这种选举办法，可以让流血牺牲降到最低。赛事分为三个部分，第一个部分是干掉一个非常凶猛的野兽，证明个人的勇武；第二部分是解决据点当下比较棘手的难题，以证明自己的执政水平。第三部分击败所有的竞争者，并与现任国王一对一单挑。击败现任国王之后，不出意外，你就是下一任的国王。这个规则看上去简单粗暴，但是据点的统治者往往也有自己的小算盘。参赛选手在击败了巨兽和其他竞争者之后，体能肯定是大不如前。至于最终的决战，求证、裁判都是我的人，你跟我斗。尽管这场王位争夺战对于据点现任国王来说是有死在我，但是在克鲁罗德这片大陆上能够成功连任的家族还是屈指可数。云斯顿·博拉格执政的30年里，据点虽然有过对外战争，但整体上还是比较平稳的。但是现在的问题是，云斯顿·博拉格的国内威望似乎是有点低。首先就是他在光伏战争当中被塔楼暴打，然后不信邪又去偷袭城堡，又被克帅按地上摩擦。这几年，云斯顿·博拉格一直在努力培养自己的长子，他就是游戏里面的半兽人特杰巴克斯。一般来说，王位之战的整体走向并没有那么血腥，据点人还是保留着原始的尚武精神。你把我打败了，你就是胜利者，以后我就听你的。就算是博拉格输了，他的家族也可以为下一任国王继续打工。理论上是这样，但是科尔格不接受俘虏。科尔格的祖上一直都是优秀的比蒙训练师。在克鲁罗德这片地上，说我家有个比蒙和在现实世界当中说我家里有个核弹没什么区别。剧情里没有明说，但是大体意思就是科尔格的老爹是这个部落的酋长。科尔格在年轻的时候就一直在为一件事情犯愁，就是我的老爹怎么还活着呢？我这还等着施展抱负呢，等到他寿终正寝的时候，那岂不是黄花菜都凉了？科尔格略一思考，发现似乎也不用这么麻烦。老爹，没有你对我很重要。于是，科尔格的老爹消失了，科尔格成为了部落的酋长。估计此时，科尔格一定心里在想：这个老不死的，手里有这么多比蒙，居然在当年没有问鼎王位，妈的，真的没出息，没出息，东西啊，万难费。于是，科尔格整合了部落的力量，报名参赛了。为了得到争夺王位的资格，我必须杀死一头上龙巨兽。我杀死的比蒙巨兽已经数不胜数了，但还从来没有遇到过上古巨兽。不过我一点都不担心，反而非常兴奋，因为只要打败这种怪兽，就可以让他们为我效劳。参赛选手的第一步就是要击杀一个非常强大的巨兽，当做自己的投名状。这个时候，科尔格哼哼冷笑：“杀个比蒙巨兽算什么？我直接杀比蒙巨兽里面的上古巨兽钢爪。”背景里面，这个钢爪可谓是无恶不作。科尔格在这个时候去挑战钢爪，也可以说是为民除害。游戏里面，一旦科尔格带上比蒙巨兽，那没有任何的七级兵是他的对手。剧情里面除了科尔格之外，还有剩余的三位参赛选手。但是从科尔格直接准备猎杀钢爪之后，三个人已经输在了起跑线上。其实你仔细看一下的话，本关没有任何的敌人。如果是放在四代英雄可以直接上阵决斗的话，这个战役就会非常好玩。
。与三代相比，王位之战和屠龙勇士这两个战役无疑更适合于四代。说到屠龙勇士，咱们还是老规矩，点赞加投币超过一万，下周同一时间更新屠龙勇士战役。卡尔格虽然目中无人，但是他确实有两把刷子。他只用了不到三个月的时间，就彻底打败了钢爪。比蒙这种生物也是比较聪明的。卡尔格在击败了钢爪之后，这只比蒙巨兽居然向他投降了。游戏里面是这样形容比蒙巨兽的：当比蒙巨兽向你走来的时候，如同一座山在向你靠近。此时据点的内部最大的问题就是国内猛兽横行，严重阻碍了当地的农业生产。这么多的猛兽怎么办呢？按照一般人的思考，肯定就是加固一下城防，然后再训练一些军队。换句话说，这是考验一个统治者治理能力的。但是科尔格表示啊，为什么要治理？我把这些猛兽全杀了，不就完事了吗？我终于驯服了上古巨兽，现在有信心击败任何对手。所有胆敢阻挠我的人，都将被撕成碎片。成为我这新宠物的晚餐，哈哈哈哈克洛特的防备非我莫属。其实这个项目本质上是来考察你的执政水平的。你像古代流民闹事的话，一般都是剿斧并用。换句话说，这个题本质上是来考你如何修长城、防备边患的。结果你二话不说，直接带人去把敌人全部突突了。别的我不说，你就说现在边患还有没有吧？为了这个野兽清除计划，科尔格找来了三个帮手，分别是格尼森、奥里斯和歌德。记不记得《死亡阴影》战役第一关肯罗哈格干掉的那个叫做格尼斯的人？他和格大炮的头像一样，那是他爹。卡尔格赶到当地，就立刻开展了猛兽追捕行动。不出几个月，把山上的活物基本都杀光了。当远在首都的博拉格听到卡尔格的丰功伟绩之后，差点一口老血吐出来。如此残忍嗜杀的人，如果日后登上王位，那不堪设想。往大了说，整个国家会民不聊生；往小了说，博拉格这一家子怕是要难以善终了。于是，博拉格做了一个违背祖宗的决定。他把其他的三个参赛选手叫到了一块并且语重心长地告诉他：“来日，科尔格如果登上王位，指定没有诸位好果子吃啊、哦！如果科尔格没有这么能打的话，其他三位选手还有可能怀疑是博拉格的借刀杀人计。”但在见识到科尔格的残暴之后，三个人表示：“嗯，是这个道理。”要想保住项上人头的话，首先得让科尔格身首异处。当得知其他三个选手联合之后，科尔格非常高兴，三个一起来省得我麻烦。在这场王位争夺战中，只有心狠手辣才有机会成功。我从来不接受投降，在我面前，战败者只有死路一条。这就相当于本来四个人聚在一起玩游戏王，玩得很开心。这个时候，科尔格站出来，哼哼地说：“哈哈哈,哈，其实我是黑暗决斗者。这场决斗，战败的人灵魂会被献祭。这个时候，别人我不管，要是我是那三个当中的一个，我是肯定会联合起来，先把科尔格干掉。”根据科尔格的战绩，我可以斩钉截铁地说，在这个时间段，除了神仙和半神之外，没有任何一个凡人是他的对手。说是项羽在世有点不够准确，应该说终结者直接穿越到了秦末。这场战斗的具体走向是这样的。科尔格在击败了三个竞争对手之后，又好心的吞并了他们的部曲。博拉格万万没想到，这三个万纳费一起去进攻科尔格，非但没能把他干掉，反而助长了他的能力。自此，王位争夺战的走向正向着越来越血腥的方向前进。见此情形，博拉格立刻集合他的部队，退守进自己的城堡里。早在之前，他引以为傲的长子杰巴克斯就已经被科尔格仁慈的消灭掉了。当科尔格率军赶到的时候，所有人都知道这场战斗很快就要结束了。
听说很多人都认为布拉格公爵是最有威望的人物，认为他当国王才是实至名归。哦，真可笑！这种不学无术的纨绔子弟有些什么呢？他要真有本事，就该和我真刀真枪的大战一场。在其他奇幻作品当中，想要毁灭世界的大魔王最终都没有成功。一些塑造比较丰满的反派角色，比如阿尔萨斯，也有自己悲情的一面。阿尔萨斯生平两个最大的污点——屠城和杀父夺权。艾克尔格这里只是入门的小插曲。除了喜好战争之外，他还比较热衷于酒足消消乐。现在的博拉格，日后的塔洛斯无一不是命丧他的战俘。更可恨的是，这货居然最后真的毁灭了世界。赫尔格有多么残暴呢？我举一个官方的事例：艾克鲁罗德大耳怪的人口是最多的。但是科尔格上台之后，在他的连年征战、穷兵黩武之下，大耳怪的一些村庄已经变得人丁稀少。尽管博拉格的守军非常顽强，但是科尔格的攻势实在太过猛烈，最终一代枭雄博拉格落得生死人灭的下场。我终于得到了本就该属于我的克鲁罗特王位，从今天起，我就是国王。科尔格在登上王位之后，后续剧情的走向大家都很明白了。两经蓄锐几年之后，他率军进攻要塞，先是击败了要塞的主力军队，赏了塔罗斯国王一个豪华版的九族大礼包，然后进攻要塞的北部地区，把埃德尼逼得直接投奔了城堡。此时的城堡要面临来自科尔格与巨龙莫里尔的双重夹攻。科尔格在战场上碰见了一个旗鼓相当的对手格鲁。格鲁凭借着末日之刃一度打退了科尔格的进攻，然后科尔格偶然间啊，我觉得就是制作组故意的，得知了寒冰之剑这个宝物。关于他如何取得的寒冰之剑，在历代记里有明确的介绍，我就不再多说了。取得寒冰之剑之后，科尔格立刻率大军进攻城堡。在战场上，他与自己的老对头格鲁相遇了。末日之刃与寒冰之剑碰在一起，迸发出来了巨大的能量。冰山版的终焉之时已经来临。那么，本期视频到此结束，谢谢朋友们。